Sydney, riunione straordinaria dei premiers e dei chief ministers, con l'eccezione del premier del Western Australia Colin Barnett. Gli amministratori di cinque stati e due territori hanno denunciato pubblicamente il proprio dissenso per il taglio di 80 miliardi ai contributi del Commonwealth per sanità e distruzione agli stati stessi, taglio distribuito in un arco di tempo di 10 anni. Il provvedimento è parte di un documento di stabilità finanziaria, il budget che lo scorso mercoledì si è dimostrato per molti meno severo di quanto previsto o temuto. Il ministro del tesoro, Joe Hockey, nel suo discorso al Press Club, il giorno giorno dopo sottolinea lo spirito del documento. What we have to do is build for tomorrow and whether you are 72 or whether you're 4 years of age like my youngest boy or whether you're a little girl born today who is likely to live to 100 we have an obligation now to shape the future. And the budget, even though it is about numbers, and I'm sure I'll be quizzed and appropriately so on that, it is about people, about the sort of country that we want to be in the years and decades ahead. It is about the values that we impart. It is about the aspirations we have. And last night's budget was not forged out of the ashes of a terrible predecessor, even though that was obviously a key input. But the fact is, last night's budget was forged on the values that modern Australia embodies. Il ministro ha posto l'accento sui valori che costituiscono il telaio di questo budget che non solo comincia a raddrizzare il lassismo populista degli ultimi governi, riallineandone l'impatto fatto storico alla attuale realtà demografica, ma soprattutto indirizza il Paese, i cittadini, verso una più attenta gestione personale delle risorse che, contraddicendo la spensierata generosità del recente passato, non sono poi illimitate. E qui torniamo alla riunione di emergenza dei premiers di questa domenica, premiers non intenzionati o incapaci di ricalibrare i conti per i propri stati dopo la stretta arrivata da Canberra. Tra loro Jay Wetherill, South Australia, come gli altri, lamenta come la riduzione del flusso di denaro federale non sia accettabile, dichiarandosi pronto a combattere la misura. Uh, 6,000 South Australians attended a rally in Adelaide today against these cuts. They wanted me to come here to this national meeting of premiers and chief ministers to reach an agreement to resist these cuts, and that's what we've done today. Each of us have committed to one simple proposition, That's to say no to these cuts. Reject them entirely. What the uh, Commonwealth did the other day in the budget is that they decided to push something across the table to us. Well, we're pushing it right back to them. Start again. Meet with us. Commit to the process you agreed to just a few short weeks ago when we all sat around the table at the COAG meeting and said that we would discuss the future of Federation. Il premier del Salo Australia ha accennato alle manifestazioni di protesta, circa 6.000 persone ad Adelaide, 10.000 a Sydney e alcune migliaia anche a Melbourne, Brisbane e Perth hanno preso parte alla March in May, una manifestazione dichiarata non di parte, ma in realtà capeggiata e coordinata dal partito Australian Greens, manifestazione che ha espresso il dissenso di queste migliaia di cittadini nei confronti del governo Abbott. Per quanto riguarda il potenziale braccio di ferro tra Commonwealth e Stati, le soluzioni più probabili sembrano essere due. La prima vede il governo fare marcia indietro e continuare a pagare con denaro preso in prestito all'estero i fantasiosi e costosi programmi sociali avviati dalla precedente amministrazione Labour Greens. La seconda soluzione potrebbe vedere stati e territori prendersi finalmente la responsabilità non solo di riscuotere il GST che da sempre è andato a finire nei loro borsellini, ma a prendersi la responsabilità ulteriore di aumentarlo, magari al 15%, provando in tal modo a soddisfare progetti ambiziosi o velleitari con le proprie forze. Quale delle due strade verrà presa lo sapremo presto. 
i conti da pagare non aspettano. Arrivederci, alla prossima settimana. Oh, 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 oh